Всем привет, уважаемые зрители и подписчики, с вами Крестоносец, и сегодня я представляю вашему вниманию бой 1 на 1 на Ultimate Апокалипсис моде версии 1.7.2.7 новой расы между Космодесантом и Тао. Просили меня провести это сражение в комментариях, поэтому я, удовлетворяя этим просьбам, данный бой провожу. Планировал я сегодня провести несколько иное противостояние темных эльдаров против двух некронов, но я думаю, что этот бой будет покороче, а времени у меня сегодня не так уж и много, поэтому я решил именно начать с боя Космодесант против Тау. Все это будет происходить в реальном времени, безумная максимальная сложность, искусственный интеллект и все остальные настройки стандартные. Апокалипсис Рулс, уничтожение, таймер, карта Хиллс оф Хегия. Две базы. База Космодесанта вот здесь вот сверху на первой позиции. Снизу база Тао. Разрушенные некогда великие аванпосты теперь находятся в запустении. Где-то там на границах миров Империума. Ну что ж, давайте начнем. Поехали. Красиво карта выполнена. Очень такая самобытная, атмосферная. Не случайно я выбрал именно ее для данного противостояния. Ну и для любителей... Всяких разных самоограничений здесь есть такая фишка, очень неприятная, не для, не для компании, для меня. По центру, сейчас покажу, есть ключевые позиции, которые блокируют проход техники. Вот одна ключевая позиция, и вот вторая, точнее стратегические позиции. Здесь не моя техника, не пройдет на базу к Тау. Не техника Тао не пройдет на мою базу. То есть, скажем так, это пехотный бой, пехотное противостояние. Но в целом карту сейчас я вам покажу, только начну строительство, чтобы не тратить время. Здесь каждая секунда играет свою определенную роль. Вот карта, в принципе, очень качественно выполнена. Она красива, она компактна. Она хорошо сбалансирована. Здесь некогда была база Тау, теперь это руины. Ну, а наверху на пригорке база космодесантников. Вот вход, скажем так, в их цитадель, которая построена в самом массиве горы. Выбрал я тактику течи до э, глайдеров буря. На самом деле можно много тактик использовать против того, когда вы играете за космодесант. Это может быть и течь э, через технику, это может быть течь через пехоту. Вначале отковать бессмысленно, то у вас все равно сомнет. А вот либо глайдерами буря, либо девастаторами, либо комбинированный вариант вот этих вот войск. Снайперами к тому же можно еще играть невидимыми. Можно эффективно сдерживать Тау до вихря, а дальше уже все будет гораздо проще. Пока здесь устраиваем грандиозное строительство, захватываем реликт, дабы Тау у нас потом не заграбастал. Видите, здесь некогда проходил бой. Космодесанта против Хаоса. Тела еретиков разбросаны вокруг реликта. Пытались они его взять, но по всей видимости Космодесант победил. Учитывая тот факт, что все они погибли. Переходим в Т2 потихоньку. Потихоньку, полигоньку. Так. Ну и берем вот эту вот точку. Я думаю, что здесь уже невидимки Тао прибежали. Потому что обычно они не скупятся на захват. Да-да-да, смотрите, вот они уже здесь. Не скупятся они на захват вражеских стратегических позиций бесхозных. Э, ну ладно, что поделать. Пока застроим реликт, иначе нас еще его могут и снять гипотетически. Мы захватываем, снимаем. Далее нам нужен, естественно, будет черепок. Для того, чтобы засвечивать невидимого Тау, 
которые очень опасны для наших самолетов. Сейчас все сделаем по порядку. Особо никуда спешить не будем. Будем играть вторым номером поначалу. Ну а дальше. Дальше, ребята, все у нас будет хорошо. Когда только выйдут вихри первые, у Тау появятся весьма солидные проблемы. Ну, у меня, естественно, есть план на этот бой, я уже его продумывал. Еще до начала. Естественно, сражения. Поэтому с ним я вас познакомлю по мере дальнейшего развития событий в этом бою. Первый термоген пошел, второй термогенератор вот здесь вот можно построить. На этой карте я, естественно, играю не первый раз, не против Тау, не за космодесант. Я здесь играл раньше, уж даже не помню, за кого я здесь и играл, но... То есть карта мне знакома. И все ее особенности и фишки мне тоже знакомы. Всегда старайтесь изучить раньше противника те или иные аспекты игры. Это даст вам неоспоримые начальные преимущества. Вот я создаю черепок, нужно его скрыть. Маскировку ему покупаем. А, так, ну и построим, естественно, врата машин. Храм бога машины. Не хватает энергии. Тут уже идет в атаку. Или просто черепок засветил. Да, черепок засветил у Тао просто здесь э, на застроенной стратегической позиции. Тао уже все их прокачал, естественно. Готовит свою атаку. Насколько она будет эффективна, не знаю. Сейчас увидим все. Застраиваю прежде всего термогенераторы. Это... Основная пока что задача на этот момент. Насчет э, второго оплота Вера пока не знаю, нужно нам будет или не нужен. Поглядим, э, что у нас там будет с ресурсами. Два глайдера буря заказываю. И сейчас э, будем уже встречать. Первая атака с минуты на минуту. Здесь, кстати, имперские гвардейцы. Смотрю, воевали раньше химеры, лемон расы, остовы. И тела растерзанные имперцев. Многие, значит, здесь поколение бойцов погибли. Сил империума. Скачиваем влияние, пока есть лишняя энергия. Скоро ее, ребята, не будет. Пять глайдеров мы создадим. Для этого нам необходимо еще увеличить лимит количества техники. Тао пока молчит. Но это только пока. Сейчас атакуем первыми. Нужно потравить немного их. Спровоцировав на ответные действия и встретим на базе. Так. Это они сами пошли в атаку. Ну ладно. Круто меня они атакуют. Удачи вам, ребята. Вот невидимки уже ждут здесь. Э, опа, и отряд следопытов. Соответственно, они могут сейчас засветить теоретически наш черепок. Создадим на всякий случай еще один. И переходим далее. Так, антипехотное вооружение Лайдером буря Вступаем, встают они по нам Ну и как вот мы э, узнали Здесь еще к тому же застреет техника Нестандартная карта, но с помощью прыжка Мы можем вырваться Из этой ловушки Развиваемся дальше. Скоро у нас будут вихри. И у Тао. Исчезнут все возможности в этом бою победить. Но я не думаю, что он будет особо длинным. В районе получаса. Именно такая продолжительность средняя у боев против компов один на один. На ультимейт по кальпе смотрим. Вот 
Ой, ой, ой. Да, нехилый дамаг наносят наши оппоненты нам. А, ну и за определенных багов, видите, авиация неправильно пролетела у меня. А, мы потеряли один самолет. Не одновременно они, скажем, туда переместились. Это позволило по частям перебить их урианом. Ну ничего, они не атакуют, но и мы дальше прорваться не можем. Сейчас у нас появятся вихри. И мы расшевелим всех этих стоящих здесь господ. Так, они с другой стороны пошли в атаку. Встречаем. Так, и по этому флангу, но здесь они пока что не особо собираются активно атаковать. Делаем еще один апгрейд по влиянию. Вихрь выходит, и сейчас мы им зарядим ракетный зал тут сюда вот. Ведь сразу сваливают. Бомб знает все. Только я здесь э, разрядился, и он тут же свалил. Что? Молодец, ух ты! Отвлекся я здесь на долю секунды от э, контроля над самолетами и сразу теряю аж 4 глайдера бури. Вот вам дау. Все это не особо важно. Переходим дальше. Пока они не могут нас прорвать, а мы не можем прорвать их. Вот такой вот паритет. Идут у них XV-88, именно они уничтожили наши самолеты. Сейчас займемся ими серьезнее. Тем более наши точки их расстреливают. Они не могут стрелять снизу вверх, хотя вот, смотрите, выбрали определенный угол и начинают стреливать. Нашу стратегическую позицию. Получают люлей. Так и не сумев подняться. Здесь тоже отступили они всеми войсками. Стреливаем у них пусть света, чтобы лишить возможности развиваться дальше. Начинают они атаку по другому флангу. Э, так. Течемся дальше. Параллельно строим казармы. Начинаем уже исследовать сразу здесь и бионику, и броню, и цель указатели. Черепку попали. Давайте сделаем вот здесь вот дополнительные черепа на всякий случай. Прокачаем по максимуму все наши точки, для того, чтобы они давали лучшую защиту и больше ресурсов. Пока все нормально, но вот у них, видите, скиммер прорывается. Правда, мы его ликвидировали очень быстро. Э, так, форс командора. Пока заказывать не будем. И давайте закажем, пока не имеем возможности заказать терминаторов. Э, да, да, вот тут развернул грандиозное, надо сказать, строительство. Не дадим ему построить прямо на нашей базе. Фактически строение свое. Опа, 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 Кротокс идет, а у нас нет нормального средства ему противодействия, ребята. Это попали. Так, быстрей, 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 быстрей. Ну, 
выходит у нас Force Commander, но он еще абсолютно не прокачанный. Еще далеко не Chapter Master. Влияние снова увеличиваем лимит. Накрыли. И он начинает атаковать дроидами. То есть технику пройти у него не может, зато дроида носит. Уже готов. Форс командер нельзя потерять, поэтому будем бегать здесь от Кротуса. Создаем терминаторов два отряда. Увеличиваем здесь лимит. По пехоте. И они начинают прорываться. Посмотрите. Сносят нам точку. Еще один Кротос. Сейчас Дредноут разрулят частично ситуацию. Но только частично. Пошел первый Лендрайдер. Застраиваю я точку, пока ее они не сняли. И ремонтирую здесь поврежденные вихри. Ввожу библиария. Блин, ресурсов не хватает. Даже сейчас не хватает ресурсов. Библиарий нам нужен для засвета по врагам. Все, назад, 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 редноутами. Так, да, да, он начинает нагнетать давление. Это не очень хорошо. Больше дредноутов, больше. Дроиды плюс Кротос. Эх, блин, че потеряли. Э, теряли мы, ребята, с вами. Техмарина. Ка проигрываем. Но лишь только пока. Очень грамотно действует комп, то есть видите, он атакует по разным направлениям, разными видами э, своей и пехоты, и техники. И с помощью таких прыжков он прорывается через даже точки. Играет как человек. Опа, еще и карта пошла по нам наваливать. Да. Андрайда готов. Сейчас будет попроще. К тому же здесь еще и невидимки бродят. И сразу же он отходит, видите, как только за свет тут же сваливает. Продолжаем прокачивать здесь. И броню и сверхуказатели, и бионику нашим пехотным подразделением. Продолжаем улучшать нашего командора. Продолжаем заказывать терминаторов Но на все ресурсов не хватает Прежде всего не хватает влияния Атау беспощаден Попробуем с этого фланга Точку у него снести Ой-ой-ой, смотрите, кто нас ждет Охренеть Большое количество невидимок. Сейчас туда им зарядим вихрями. Лови. Так, ну что, 
нам нужен, ребята, чаптер мастер. После этого мы сможем уже протковать. Без чаптер мастера. Атака вряд ли дастся. Это бой такой на терпение, я бы сказал. Наваливает здорово по нашему, смотрите, лендрайдеру. Да, сейчас я разберусь с этой хренотенью. Еще таких вот массированных ударов. Вихрями. И надо бы все это добро заканчивать. Хороший бой, но всему есть предел. И прежде всего предел моему терпению. Марин, надо отступить, а то сейчас опять погибнет. Даже встать не может, видите, играет им как в бейсбол. Строю я все-таки еще один оплот веры, чтобы быстрее строителей выводить, командиров там и прочее. Еще один идет э, к Нарлак. Плюс нам нужны еще и апгрейды. Нам нужны апгрейды реликтовой энергии для того, чтобы создавать наш лендрайдер. В этом бою, я думаю, обойдемся без титанов, но если уж совсем того круг, тогда да, чтобы разрядить всю обстановку, я сделаю либо ривера, либо варкаунда, посмотрим. Пока все под контролем. Пока, ну, no, как говорится, проблем. Ну да, такой напряженный, скажем так, рабочий бой. Но ничего э, сверх экстраординарного я не вижу. Чаптер мастер готов. Даем еще на всякий случай один ландрайдер. Не случайно создает с этой вот ракетной установкой на крыше, потому что он сможет доставать до вражеской базы даже отсюда. Если бы техника могла проходить, давно бы, я думаю, что мы уже бы их смогли. Продавить. Но с другой стороны, Тау бы тоже откал более эффективной техникой. И здесь он атакует в основном подразделениями, которые... А, он может с помощью скорителей телепортировать нам на базу, либо они там смогут перепрыгнуть к нам, допустим. Так. Ну и что, улучшаем нашего чаптермастера. We win, brothers. И это случится очень скоро. Вы думаете, вы не, э, мы не победим? Тогда мы идем к вам. Я вот нисколько не сомневаюсь, что космодесант наваляет. Это усятине. Ваше поражение лишь дело времени. Не дают они нам застроить реликтовую точку, лишая части ресурсов. Но это, скажем так, небольшая часть, но тем не менее. Последний отряд терминаторов. Еще один выходит. Лендерайдер. Чаптер мастер де-факто готов. Мы, в принципе, можем начинать атаку. Мы готовы. Здесь давайте генераторы построим для того, чтобы ресурсов у нас было поболее, по энергии. Сейчас полностью прокачаем наших терминаторов. Все им тут закупим и вперед. Они, кстати, построили пушку, смотрите. 
Да, с пушкой. Опа! И идет уже, да, большой великий кнадлок. Большая хреновина. Большие проблемы. Ладно. Надо избавляться от этих ракетных танков, иначе задолбают они нас, эти две точки нас снесли. Даже не заметил. Осуществляем прорыв. По двум сразу направлениям. Здесь закажем три тяжелых огнемета, сразу же присоединяем Тикария, нашего лекаря. Ну и вперед! Давай, чаптер мастер, покажи. Класс. Убить их всех. Вот, смотрите, сколько ракетных танков стоит, и они нас обстреливают так же, как и мы их со своих вихрей. Сейчас мы им навальнем. Надо было туда кидать. Надо было туда кидать э, ракетную э, бомбардировку орбитальную. Много я здесь так лоханулся. Да, стоит у них, видите, Sword и Gunship. Скорее всего, уже есть и Баракуды. А может быть, даже и Титан будет. Не исключаю. Чисто позиционный бой. Нужно продавить, нужно их прожать. А это... Э, можно сделать только одним способом. Вот так. За императора. Смерть Ксеноса. С дроидами разберемся. Прорвемся чуть дальше. С двух сторон здесь полностью. Возьмем под контроль. Наших визави. Давайте. Терминаторами атакуем. Одновременно атаковать и дредноутом. Одним, возможно, даже несколькими. Бросаем за шиворот всего этого добра. Как бы не полегли все терминаторы, я вот что боюсь. Создадим вот одну вот такую вот штуку. Тяжелый вихрь. Устраиваем точки. Бьют часы смерти. Да. Итак, терминатор пошли. Ударная сила императора. Да покарает вас его воля. Садись разрушить наши лендрайдеры. В какой-то мере им это удается сделать. Блин, они еще нашу базу расстреливают. Собаки. Продолжаем брос. Ноутов засвечиваю здесь с помощью гиплярия невидимок, которые задолбали расстреливать редноуты. Мы ведем огонь, не сбавляя, не сбавляя давления. Пушку сначала надо разобрать вражескую. Устраиваю все свои разрушенные точки, ремонтирую их. Кинематографичные моменты боя. Кстати, у нас проблема у Чаптер Мастера. Под сильным огнем он. Сейчас с него, возможно, снимут щит. 
Давай, давай, давай. Специальная бомбардировка и врубай все удар. Хожу пока временно. Нужно установить щит, прежде чем атаковать, но наш терминатор тоже несут серьезные потери. Да, он пытается бороться. Изо всех сил спасает свою гибнущую базу. Ну как гибнущую, полбазы-то у него еще не уничтожено, мы только забросили к нему войска в тыл, теряем отряд терминаторов. Создаем новый. Готовлю здесь дополнительных тикариев. Пушка почти уничтожена. Уничтожаю. Это смертоносное орудие. Капеллана создаю. Продолжаю сброс. Редноутов. Венерейбл Дредноут. Ну, здесь они, конечно, особой ударной силы не имеют. Вступают прежде всего таким отвлекающим фактором. Удар. Ферила. Убивает. Репортироваться, но определенный урон все-таки понес. Его коварных действий. Терминаторов. На всякий случай заказываем еще два отряда. Мало ли что может произойти. Тау показывает великолепный бой. Все, что могут, они делают. И не могут, только, пожалуй, Титанов не выводят. Но, в принципе, я их не увожу, поэтому мы равны с ним условия. Но он не снимает щит. И вынужден отходить я. Чептер мастером. Сейчас будет напряженный момент. Рутся они к нашим терминаторам. Придется время наступить. Так, чаптер мастер отходил сюда, пока что подождем. Э, ну и еще сюда им один. Здесь. Лендрайдер. И присоединяем нашего капеллана к войскам. Император защищает. Специально ставлю щит, потому что когда он отключен, он устанавливается быстрее. Главное не упустить момент, когда э, совсем хп мало останется чаптер мастера. Ну ладно, думаю, достаточно, поехали. Да, сразу вступайте. Нужно продвигаться дальше, нужно устранять вот это вот все добро здесь. Именно они дают проблемы для ракетной танки, для моей пехоты. Не дают толком использовать все преимущества терминаторов. Мастер под сильным огнем, но держится. Последний я ему делаю апгрейд. Пока он влекает огонь на себя, мы продолжаем прорываться. Еще один ландрайдер сюда вот подводим. Вихрей чуть-чуть отведем назад. Ремонтируем, прокачиваем, продолжаем точки наши. Ну и еще два. Ландрайдера имеем возможность построить, почему бы и нет. Так. 
Да, вот они и... Хаммерхед, ганшипы. Да, вот еще один. Кнарла, Кротосы, но не могут они сдержать. Космодесанта с криком за императора продолжают его сыны и его верные слуги прорываться к победе. Да, будет здесь уже 33 минуты, довольно долго для 1 на 1, но ничего не могу сделать. Быстрее не получается, ребята, сами все видят, что происходит. Каптер Мастер вынужден опять отступать, снова у него на грани щит. Соответственно, терминаторами тоже назад отходим. Ждем очередного сброса Дредноутов. Ка назад. Теми назад. Так, Дредноуты готовы. Вперед. Чаптер Мастер немного восстановился, хотя, конечно, до полного восстановления ему еще далеко. Так, еще один ландрайдер вот сюда вот. Извиняюсь, конечно, за очень такое сумбурное э, видео. Ну, я имею в виду по именно видеоряду. Приходится много камер туда-сюда дергать. Но это, ребята, бой в реальном времени. Вы его хотели, чтобы я чаще делал их. Я их чаще и делаю. Э, в режиме реального времени здесь порой не до кинематографичных каких-то моментов. Э, действие, видите, как быстро развивается, меняется. Еще одну пушку создает Тау. Даже под таким огнем серьезным. Это вообще просто жесть. Давайте-ка разнесем ему. Генеральный штаб. Серьезным обстрелом его, безусловно, база, но справляется до сих пор. Да, в этом бою действительно тащит. Сколько хаммерхед ганшипов он здесь средотачивает. Еще один удар. Орбитальный. Начинаю разбирать его пехоту. И снова удары Ферила. Но когда терминатор на полную катушку уже развитый, не сильно он его дамажит. Сброс еще двух Дредноутов Еще невидимок, но сейчас мы их разрядим Чаптер Мастер включает удар вся пехота тау направляется в заключительный полет жарко жарко очень жарко на базе тау бомбу и наношу довольно солидный дамаг по всем их э, камерхедам еще невидимок пытается здесь нас держать где наши черепки Ребята, где наши черепки так череп 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 перемещаемся сюда быстрее И нам нужен э, Гиблиарий. Хотя бой, в принципе, уже сделан, но 
тем не менее. Ну вот и все. Да, даже не потребовался здесь уже ни библиарий, ни э, черепки. Вы сами все видели. Бой в реальном времени. Без шансов для того, как Смодисан побеждает, хотя сражение было, безусловно, очень упорным. Я бы не сказал, что было что-то там легкое. Э, прогулка такая, незамысловатая для Космо Десанта, и он победил на одной ноге. Тао сопротивлялись очень активно. Молодцы они, на мой взгляд, очень достойно выступили в этом сражении. Несмотря на то, что ограничения именно по технике, которая была использована в этом бою, то есть не могли ни мы, ни они протиснуться друг другу на базу, Тау использовал шикарно все юниты, все свои обилки и возможности, кроме Титанов. Такое ощущение, что он со мной сговорился и решил провести этот бой, не используя своих Титанов, э, только э, лендрайдеров я использовал, а он там свои ганшипы, боевые корабли. Ну, в общем, все было, скажем так... В равных условиях, но космо десант сильнее. Человек, опытный игрок, быстрее реагирует, чем комп, так или иначе, на ситуацию. Где-то кого-то контрит, э, зажимает войска, которые для него представляют наибольшую угрозу. Ну, компьютер тоже молодец, играл очень правильно. Весь бой давил, но в конце пропустил контратаку с тыла. Чаптер мастера, это и есть чаптер мастер, читерный юнит у космо десанта, который так и не погиб, кстати, у нас. И де-факто помог терминаторам разнести всю базу Тау. Ну, давайте посмотрим на результаты. Э, да, бой получился не такой кинетографичный. Даже некогда было камеру разворачивать какие-то определенные ракурсы, но это, извините меня, ребята, издержки производства. То есть, либо красивые кадры э, и запись, либо э, непосредственно вид сверху практически весь бой, потому что приходится очень много манипуляций производить, но зато вы видите, что я делаю. По количеству уничтоженных противников у Тао были элитные в основном отряды. Видите, он не спамил просто так всякое дерьмо ненужное. В основном это были э, Крутосы, Воины Огня полностью прокачанные, XV-88. Видел там даже командующих, несколько штук командующих. Он, кстати, использовал все, со всеми их перками. То есть, молодец. Э, войск у меня было создано 121 подразделение, 437 у Тао. Не так уж и много относительно компа. Но уничтожил я значительно больше, 521, он 84, здание уничтожено 54, он 5 уничтожил у меня. Ну, в целом, явное превосходство за космодесантом. По ресурсам проигрываю, 100 тысяч, он 155, но на то и безумный комп. Естественно, у него было несколько генеральных штабов, огромное количество генераторов, он там насобирал. Ну и по технологиям тоже проигрываю, не так уж и много, как обычно проигрываю компам, потому что все-таки войск у меня было тоже достаточно, вооружил я многих. Ну и в целом, из-за того, что по технологиям и, естественно, по ресурсам, как обычно, безумного компу, человек проигрывает, по общему счету я им проиграл. Но по эффективности, по КПД, естественно, по количеству уничтоженных противников, космодесант впереди планеты всей. Ну что, 38 минут 31 секунда. На мой взгляд, интересный бой, мне понравился. Интересная карта, красивая. Ну и Тау большой, на мой взгляд, молодец. Если вы со мной согласны, если бой вам тоже понравился, если мой геймплей вам понравился, не забывайте ставить лайк, ведь это выражение вашей благодарности за видео и вашего отношения, собственно говоря, к нему. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Рекомендуйте его друзьям, любителям хардкора, стратегии, РПГ и экшенов. Ну и, конечно же... Комментируйте, если вам есть что сказать. На этом все. С вами был Крестоносец. Всем удачи. Пока-пока.